பதிவு பதினெட்டு உலகெங்கும் உள்ள அனைத்து தமிழ் உறவுகளுக்கும் அன்பு வணக்கங்கள் உங்கள் அனைவரையும் இந்த பதிவின் வாயிலாக சந்திப்பதில் மிக்க மகிழ்ச்சி இது அலைவரிசையை பின்தொடர்கிற அனைத்து பதிவு பயனர்களுக்கும் அடியனின் மனமார்ந்த நன்றிகள் தூக்கமின்மை அதை குறித்துதான் இன்று பார்க்க இருக்கிறோம் இன்றைக்கு தூக்கமின்மை என்பது அநேகருக்கு நிறைய பேர் சந்திக்கக்கூடிய ஒரு பிரச்சனை குறிப்பாக இளம் தலைமுறையினர் அல்லது நல்ல வயதில் மூத்தவர்கள் சந்திக்கக்கூடிய ஒரு மிகப்பெரும் பிரச்சனையாக எழுப்பி இருக்கிறது காரணம் என்னவென்றால் நம்முடைய நாகரிக உலகத்திற்குள் நாம் இருக்கக்கூடிய இந்த சூழல் இயந்திரகதியான வாழ்க்கை அதிகப்படியான வேலை நேரம் கூடுதல் பணிப்பழு குடும்ப பிரச்சனைகள் தனிப்பட்ட பிரச்சனைகள் உளவியல் பிரச்சனைகள் உடல் நோய் பிரச்சனைகள் போன்று பல காரணங்கள் நம்முடைய தூக்கத்தை இன்றைக்கும் பாழ்படுத்திக் கொண்டிருக்கின்றன சமீபத்தில் கூட என்னுடைய நண்பர்களில் ஒரு சிலர் இது போன்ற தூக்க குறைவை குறித்து அவர்கள் பேசிக் கொண்டிருந்தார்கள் கேட்டுக்கொண்டிருந்தார்கள் அதற்கான மருத்துவத்தை எனக்கு தெரிந்த ஒரு சில மருத்துவங்களை சொல்லியிருந்தேன் அதை பயன்படுத்தி அவர்களும் நலன் கண்டிருக்கிறார்கள் இன்று காலை கூட என்னுடைய முகநூல் பக்கத்தில் ஒரு குறிப்பிட்ட குழுவில் ஒரு நண்பர் ஒருவர் கேட்டிருந்த பிரச்சனை என்னவென்றால் அவருக்கு தூக்கம் எட்டு மணி நேரம் வருகிறது ஆனாலும் தூங்குகிறேன் ஆனாலும் எனக்கு அந்த தூங்கின ஒரு திருப்தியோ அல்லது ஒரு அமைதியோ எனக்கு கிடைப்பதில்லை உடல் அழுக்கை இருந்து கொண்டிருக்கிறது இன்னும் பகலிலும் தூக்கம் வருகிறது என்பது போல சொல்லியிருந்தார்கள் பொதுவாக இன்றைக்கு நாம் நம்முடைய நேர குறைவின் காரணமாக அதாவது அந்த காலத்தில் எல்லாம் ஒரு ஏழு எட்டு மணிக்கெல்லாம் தூங்கி விடுவார்கள் காலை நான்கு மணிக்கு விழித்து விடுவார்கள் நன்கு ஆரோக்கியமாக நீந்த ஆட்கள் இருப்பார்கள் நம்முடைய தூக்க குறையும் பொழுது நம்முடைய ஆயுள் குறையும் என்பதில் நம்ம எத்தனை பேருக்கு தெரியும் ஒரு ஸ்காட்லாந்து பழமொழி கூறுகிறது அந்த பழமொழியின் அர்த்தத்தை கூறுகிறேன் ஸ்காட்லாந்து பழமொழி என்ன சொல்கிறது என்றால் நள்ளிரவுக்கு பின்பு விழித்திருக்கக்கூடிய ஒவ்வொரு மணி நேரமும் அவரவர் தம்முடைய சவப்பெட்டிக்கு ஒரு ஆணி அடித்துக் கொள்கிறார்கள் என்பதாக சொல்கிறது இதிலிருந்தே நம்முடைய தூக்கம் என்பது எவ்வளவு முக்கியம் அதுவும் மாலை இரவு துவங்கும் பொழுதே தூங்கிவிட வேண்டும் என்பதை குறித்து அந்த பழமொழி நமக்கு விளக்குகிறது நள்ளிரவுக்கு பின்பாக பனிரெண்டு மணிக்கு மேல் நாம் கண்விழிக்கக்கூடிய ஒவ்வொரு மணி நேரமும் நம்முடைய சவப்பட்டிக்கு நாமே ஆணி அடித்துக் கொள்கிறோமா எந்த அளவிற்கு அதனுடைய அர்த்தம் என்று பாருங்கள் ஆக ஒரு தூக்கம் என்பது ஒரு மனிதனை திறன் உள்ளவனாக மிக சிறப்பாக செயல்படுவதற்கு அமைதியோடு தெளிந்த புத்தியோடு தீர்க்கமாக முடிவெடுக்கக்கூடிய தன்மையோடு இருக்க உதவி செய்யும் ஆனால் இன்றைய காலகட்டத்தில் நாம் பிள்ளைகள் படிக்க படிப்பதற்காக அல்லது வேலையின் நிமித்தமாக அல்லது கூடுதல் பணி நேரங்கள் நிமித்தமாக அல்லது உடல்நல பிரச்சனைகளினாலே குடும்ப பிரச்சனைகளினாலே என்று பல சிக்கல்கள் காரணமாக நம்மால் ஒரு இரவு எட்டு அல்லது ஒன்பது மணிக்கு தூங்குவது என்பதை யோசித்து கூட பார்க்க முடியாத அளவிற்கு நம்முடைய வாழ்க்கை முறைகள் சென்று கொண்டிருக்கின்றன வீட்டிற்கு வருவதே பல நேரங்களில் ஒரு சிலருக்கு பத்து மணி அல்லது இன்னும் பெரும்பான்மையானோருக்கே அப்படி இருக்கிறது பத்து அல்லது பதினோரு மணிக்கு தான் வீட்டிற்கே வருகிறார்கள் வந்த பின்பாக இரவுக்கு பின்பு உணவு அருந்தி விட்டு அதன் பின்பு தொலைக்காட்சி பார்த்து அல்லது திறன்பேசியில் முகநூலில் அல்லது புலனத்தில் அல்லது மற்றவர்களிடத்தில் அளவளாவி விட்டு சேவல் கூவும் பொழுது இவர்கள் கண் உய கண் அயரக்கூடிய ஒரு நிலையை நாம் பார்க்கிறோம் ஒரு திரைப்படத்தில் செல்வது போல ஆக இன்றைக்கும் கூட நம்முடைய வாழ்வில் தூக்கம் என்பது மிக குறைந்து விட்டது அந்த நேரம் குறைந்து விட்டது மூன்று மணி நேரம் தூங்கினால் போதும் என்று பெருமையாக சொல்லக்கூடிய ஒரு காலகட்டம் வந்துவிட்டது மூன்று மணி நேரம் கூட போதவில்லை நான் மூன்று மணி நேரமே நான் தூங்கி நான் கடுமையாக உழைக்கிறேன் என்பது போன்று நிறைய பேர் சொல்லுவதை பார்க்கிறோம் ஆனால் அன்பேத்கார் போன்ற பெரும் மனிதர்கள் இது போல மூன்று மணி நேரம் தான் தூங்கினார்கள் என்றெல்லாம் கேள்விப்படுகிறோம் ஆனாலும் கூட நம்முடைய வாழ்வில் தூக்கம் என்பது மிக முக்கியமானது குறைந்தபட்சம் எட்டு மணி நேரம் மிக மிக குறைந்தபட்சம் ஆறு மணி நேரம் ஒரு ஆழ்ந்த தூக்கம் என்பது அவசியம் ஆனால் அந்த ஆழ்ந்த தூக்கத்தில் தான் இன்றைக்கு பிரச்சனை படுத்து தூங்குகிறோம் ஆனால் தூங்கின மாதிரி தெரியவில்லை கண் மூடியதும் கண் விழிப்பதும் ஒரே ஒரு சில கனப்பொழுதுகளில் நகழ்ந்து விடுகிறது என்பது போல நமக்கு தெரிகிறது நம்மால் ஒரு முழுமையான ஒரு திருப்தியான ஆழ்ந்த தூக்கத்தை உணர முடியவில்லை அதனாலே நம்முடைய உடல் ஒரு போதுமான உற்சாகத்தோடு செயல்படவில்லை புத்துணர்வோடு செயல்படவில்லை என்பதை நாம் பார்க்கின்றோம் சரி இதற்கு என்னதான் தீர்வு நம்முடைய வீட்டு அஞ்சலை பட்டியல் தீர்வுகள் இருக்கிறது இதற்காக நீங்கள் லட்சக்கணக்கில் பணம் செலவழிக்க தேவையில்லை ஆயிரக்கணக்கில் செலவழிக்க தேவையில்லை இந்த நிறுவனம் அந்த நிறுவனம் என்று சென்று நீங்கள் மருத்துவம் செய்ய தேவையில்லை வீட்டில் இருக்கக்கூடிய கசகசாவை எடுத்துக் கொள்ளுங்கள் ஒரு அரை தேக்கரண்டி அளவிற்கு எடுத்து ஒரு கிளாஸ் அளவுக்கு இருக்கக்கூடிய பசும்பாலில் அரை தேக்கரண்டி அளவு கசகசாவை இட்டு கொதிக்க வைத்து நான் ஓரளவுக்கு குடிக்கும் பக்குவத்தில் சர்க்கரை கலந்து நீங்கள் குடிக்கலாம் நாட்டு சர்க்கரை பனங்கற்கண்டு அல்லது தேன் போன்றவற்றை கலந்து நீங்கள் குடிக்கலாம் இதன் மூலமாக உடல் ஆனது புத்துணர்வு அடையும் அதாவது சிறிது நேரத்தில் நன்கு தூக்கம் வரும் நீங்கள் ஆழ்ந்த தூக்கத்தை தூங்கலாம் எந்த விதமான தொந்தரவும்
பொடி செய்து சலித்து வைத்துக் கொள்ள வேண்டும் அந்த மைய சலித்த அந்த பொடியை ஒரு வெள்ளை துணியில் கட்டி வைத்துக் கொண்டு நீங்கள் தூங்கும் தலையணைக்கு அருகில் உங்கள் மூக்கு உங்களுடைய முகம் எந்த பக்கம் நீங்கள் வைத்து தூங்குகிறீர்களோ அந்த சுவாசிக்கக்கூடிய அளவிற்கு மூக்கிற்கு அருகில் நீங்கள் இதை மூட்டையாக வைத்துக் கொண்டீர்கள் என்றால் அந்த சுவாசம் படுபொழுது நீங்கள் நேரடியாக மருந்தை உட்கொள்ளாமல் சுவாசம் மூலமாக நீங்கள் அந்த உட்கொள்ளும் பொழுதே நல்ல ஒரு ஆழ்ந்த தூக்கம் வருவதை நீங்கள் உணர முடியும் இது இரண்டாவது முறை மூன்றாவதாக இது பெரியவர்களுக்கு மட்டும் இந்த முறை பயன்படுத்தலாம் இது தேவைப்பட்டால் பயன்படுத்துங்கள் இல்லையெனால் விட்டுவிடலாம் இது கட்டாயம் அல்ல இது ஒரு ஒரு மாற்று முறை அவ்வளவுதான் நான் சொல்வது இந்த கசகசாவை பொடி செய்த கசகசாவை சிறிது அளவு எடுத்து ஒரு ஒரு சிட்டிகை அளவு எடுத்து மூக்கில் வைத்து நன்கு உறிந்து விட வேண்டும் இரண்டு மூக்கிலும் சிறிது சிறிதாக உறிந்து விட்டு வடுத்து விட்டீர்கள் என்றால் மிகவும் ஒரு ஆழமான ஒரு தூக்கத்தை வருவதை நீங்கள் உணர முடியும் இதுவெல்லாம் ஒரு முறை இது போக கசகசாவை மாதுளம் பழம் சாரிலே ஊற வைத்து அரைத்து அந்த மாதுளம் பழம் சாரை நீங்கள் அருந்தி விட்டு இரவு சாப்பிட்டு விட்டு வந்தீர்கள் என்றாலும் அது நல்ல தூக்கத்தை கொடுக்கக்கூடியதாக அமைந்திருக்கும் அதுவும் உடல் நலக்கு நல்ல பயன் வழிக்கும் கூடுதலாக இன்னொரு பொருள் நம்முடைய அஞ்சலைப்பட்டியில் இருக்கக்கூடிய பொருள் தான் சீரகம் ஏற்கனவே வயிற்று புண்ணிற்கான ஒரு மருத்துவத்தில் சீரகத்தை குறித்து பேசியிருப்பேன் ஆனால் இந்த இடத்திலே சீரகம் தூக்கத்துக்கு ஒரு மருந்தாக பயன்படுகிறது இதற்கு என்ன செய்ய வேண்டும் ஒரு இரும்பு வானொலி ஒரு சட்டி ஒன்றை எடுத்துக்கொள்ளுங்கள் அல்லது மண் சட்டி ஒன்றை எடுத்துக்கொள்ளுங்கள் இரும்பு சட்டி அல்லது மண் சட்டியை தவிர்த்து வேற எந்த சட்டியும் பயன்படுத்தக்கூடாது இந்த இரும்பு அல்லது மண் சட்டியிலே நீங்கள் என்ன செய்ய வேண்டும் உங்களுக்கு தேவையான அளவு சீரகத்தை எடுத்து பொன் வருவலாக வறுத்து அதை இடித்து சலித்து வைத்துக் கொள்ளுங்கள் ஒரு கண்ணாடி குடுவையில் போட்டு வைத்துக் கொள்ளுங்கள் ஒவ்வொரு நாள் இரவும் கூட நீங்கள் சாப்பிட்டு முடித்த பின்பாக இன்னும் சொல்ல போனால் சாப்பிடுவதற்கு முன்பு ஒரு வாழைப்பழம் ஒன்றை எந்த வகையான வாழைப்பழம் என்று மனம் எடுத்துக் கொள்ளுங்கள் இந்த மோரிஸ் என்று சொல்லக்கூடிய ஒரு மஞ்சள் வாழைப்பழம் நெய் வாழை என்று சொல்வார்கள் அதை தவிர்த்து விட்டு நாட்டு வாழைப்பழங்கள் எதுவாக இருந்தாலும் அது ரஸ்தாலியோ பூவனோ அல்லது பச்சலாட பழம் அல்ல பச்சை பழம் போன்ற எந்த ஒரு வாழைப்பழம் என்று மனம் எடுத்துக் கொள்ளுங்கள் அந்த வாழைப்பழத்தை எடுத்து தோலை மெதுவாக ஒரு பக்கமாக உரித்து விட்டு கத்தி வைத்து நடு நடுவிலே நெடுக்க நெடுவாட்டில் லேசாக பிளந்து அந்த பிளவிலே இந்த அரைத்து வறுத்து பொடி செய்த அந்த சீரக தூள் இருக்கிறது இல்லையா அதிலே ஒரு அரை தேக்கரண்டி எடுத்து அந்த குறுக்கு வாட்டில் வைத்து அந்த பள்ளத்தில் வைத்து மறுபடியும் மூடி விடுங்கள் மூடி ஒரு ஓரமாக வைத்து விட்டு நீங்கள் உணவு அருந்தி விட்டு ஒரு கால் மணி நேரம் நீங்கள் உணவு அருந்தி ஒரு கால் மணி நேரம் அல்லது அரை மணி நேரம் கழித்து இந்த ஏற்கனவே சீரகத்தை வைத்து மூடிய வாழைப்பழத்தை எடுத்து கடித்து மென்று சாப்பிட்டு விடுங்கள் அதன் பின் நீங்கள் தூங்க செல்லலாம் அதுவும் நல்ல ஒரு தூக்கத்தை கொடுக்கும் இல்லையெனில் ஒரு கண்ணாடி பாத்திரம் ஒன்றை எடுத்துக்கொள்ளுங்கள் ஒரு சிறிய கிண்ணம் போன்ற பாத்திரத்தை எடுத்துக்கொண்டு இந்த வாழைப்பழத்தை துண்டுகளாக சிறு சிறு வில்லைகள வில்லைகளாக வெட்டிக் கொள்ளுங்கள் வெட்டி அந்த கண்ணாடி பாத்திரத்தில் இட்டு இந்த வறுத்து பொடி செய்த சீரக தூளை எடுத்து அந்த வாழைப்பழ துண்டுகளின் மீது தூவி விட்டு மேலாக லேசாக தேன் நீங்கள் ஊற்றி அதை மூடி வைத்து விட்டு ஒரு கால் மணி நேரம் ஊற விடுங்கள் நீங்கள் வழக்கம் போல சாப்பிட்டு விட்டு இரவு சாப்பாடு சாப்பிட்ட பின்பாக ஒரு கால் மணி நேரமோ அரை மணி நேரமோ கழித்து அதை நீங்கள் எடுத்து கையிலோ அல்லது ஒரு கரண்டியிலோ எடுத்து அந்த பழங்களை நீங்கள் தேனோடு கூடிய சீரக பொடியோடு கூடிய வாழைப்பழங்களை சாப்பிட்டு விடலாம் இதுவும் நன்கு வேலை செய்யும் இதில் கூடுதலாக என்ன பலன் என்றால் சீரகம் இருப்பதனாலே அதுவும் வறுத்து பொடி செய்த சீரகம் என்பதனாலே அது வயிற்றுக்கு நன்கு சிறப்பாக வேலை செய்யும் செரிமான தன்மையை அதிகரிக்கும் வாழைப்பழமும் கூட சேர்ந்து வேலை செய்யும் தேன் கூடுதலாக வேலை செய்யும் இது எல்லாம் சேர்ந்து மூவொன்றையும் சேர்த்து நம்ம அப்படி சாப்பிடும் பொழுது வயிற்றில் இருக்கக்கூடிய கழிவுகள் காலையில் நீங்குவதோடு உடல் ஆரோக்கியமாக மிகவும் சுறுசுறுப்போடு கூட இருப்பதற்கு வழிவகை செய்யும் இது போன்ற முயற்சிகளை நீங்கள் செயல்படுத்தி பாருங்கள் நிச்சயமாக உங்களுடைய வாழ்க்கையில் தூக்கமின்மை என்கிற பிரச்சனையே இருக்காது அதுவும் குறைந்த செலவில் நம்முடைய அன்றாட வீட்டில் பயன்படுத்துகிற ஒரு பொருட்களை கொண்டு நீங்கள் எளிதில் ஆரோக்கியம் பெற்றுக் கொள்ள முடியும் வளமோடு வாழ வாழ்த்துக்கள் மீண்டும் அடுத்த பதிவில் சந்திப்போம் நன்றி வணக்கம்